హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం స్ట్రెస్ ట్రైన్ కర్వ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇది చూద్దాం అప్పుడు మళ్ళీ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అంటే కాన్స్టెంట్ స్లోప్ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అనేది ఎప్పుడు జీరో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఆరిజన్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యి లీనియర్గా ఉంటే లీనియర్ ఎలాస్టిక్ కర్వ్ నాన్ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అంటే ఆరిజన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాకపోతే అది లీనియర్గా ఉండట్లేదు కాన్స్టెంట్ స్లోప్తో మెయింటైన్ చేయట్లేదు అయితే ఇలా అన్న వెళ్తుంది ఇలా అన్న వెళ్తుంది అనుకోండి అది నాన్ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ కర్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లీనియర్ సారీ ఎలాస్టో ప్లాస్టిక్ స్టెయిన్ హార్డెనింగ్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎలాస్టిక్ అంటే ఇలా వచ్చింది జీరో ఆరిజన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత ప్లాస్టిక్ విత్ స్టెయిన్ హార్డెనింగ్ స్టెయిన్ హార్డెనింగ్ అంటే పైకి వెళ్తుంది అదే ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ అన్నాడు అనుకోండి ఇలా వస్తుంది కట్ హారిజెంట్లుగా అదే సాఫ్ట్నింగ్ అన్నాడు అనుకోండి కిందకి దిగుతుంది అంటే ఇలా పైకి వెళ్తే హార్డెనింగ్ ఇలా ఉంటే ప్లాస్టిక్ ఇలా ఉంటే హార్డెనింగ్ సాఫ్ట్నింగ్ ఓకే కిందకి వస్తే సాఫ్ట్నింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాస్టిక్ అన్నాడు అనుకోండి ఈ స్ట్రెయిన్కి ప్యారల్గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాస్టిక్ అంటే స్ట్రెయిన్కి ప్యారల్గా ఉంటే పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాస్టిక్ అదే ఐడియల్ ప్లాస్టిక్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్లీ రిజిడ్ అన్నాడు అనుకోండి దీనికి కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ ఇదేంటి అది స్ట్రెయిన్ అనేది జీరో స్ట్రెయిన్ ఎంతలో ఎంత స్ట్రెస్ అప్లై చేసినా రిజిడ్ మెటీరియల్లో వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ రాదు సో స్ట్రెయిన్ జీరో ఉంటుంది సో అక్కడ మనకి స్ట్రెయిన్ వాల్యూలో ఏమీ రాదు సో ఒక వెర్టికల్ లైన్ వస్తుంది జీరో తోటి నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ అనేది ప్యారల్ ఎందుకు అయిందంటే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్లో ఫస్ట్ సమ్ లోడ్ అనేది అది బేర్ చేస్తుంది బేర్ చేసిన తర్వాత అది లిమిట్ దాటిన తర్వాత అప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది అప్ దాంట్లో అప్లై అవుతుంది అదే స్ట్రెస్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు దాకా ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్ అనేది రెసిస్ట్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత నుంచి రెసిస్ట్ చేయనప్పటి నుంచి స్ట్రెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ పార్ట్ దాకా అది స్ట్రెస్ మీ అనేది స్ట్రే లోడ్ అనేది ఎటువంటి చేంజ్ రాదు షేప్ అనేది ఎటువంటి చేంజ్ రాదు ఆ తర్వాత నుంచి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు మనకి చేంజెస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది స్ట్రెస్ నువ్వు జస్ట్ దాన్ని చిన్న స్ట్రెస్ ఇస్తే అది ఇంకా ఆకుండా పోతుంది ఎక్కడ ఆగదు దానికి ఇంకా మూమెంట్ అనేది ఇంకా నువ్వు అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే తప్ప అది ఇంకా ఆగదు ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకున్నావు గేట్ ఎత్తారు గేట్ ఎత్తే అది ఇంకా నువ్వు ఆ స్లోప్ ఎటువైపు ఉందో అటువైపు అలా పారుతూనే ఉంటుంది అంతే తప్ప అది ఆగిపోతా అని అంది కదా సో అలాంటి వాటిని ఐడియల్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే జీరో విస్కాసిటీ విస్కాసిటీ లేని వాటిని ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు అది స్ట్రెస్ అనేది జీరో ఉంటుంది స్ట్రెయిన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మనం కరువు చూసాం కదా ఆ కరువులో ఫస్ట్ టైం వచ్చింది మనకి లీనియర్ ఎలాస్టిక్ వచ్చింది ఆ తర్వాత బీ టు సి వచ్చేసరికి మాలిక్యూల్ చేంజ్ వల్ల ఈ డిస్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెంత్ వచ్చింది బీ టు సి మళ్ళీ ఇలా లైన్ వచ్చింది ప్యారల్ టు స్ట్రెయిన్ వచ్చింది అంటే ప్లాస్టిక్ దాని తర్వాత పైకి వెళ్ళింది అంటే ఎలాస్టిక్ ఏంటది స్ట్రెయిన్ హార్డెనింగ్ అయింది మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది ఈటీఎఫ్ స్ట్రెయిన్ సాఫ్ట్నింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చే స్ట్రెస్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ అంటారు ఇక్కడ వచ్చే స్ట్రె ఫెయిల్ అయిందో లోడ్ దగ్గర వచ్చే స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్రై ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్ ఆర్ రబ్చర్ స్ట్రెస్ అంటారు నెక్స్ట్ ఈల్డ్ పాయింట్ సి దగ్గర ఈల్డ్ లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చే స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఉంది ఇక్కడ ఆసన్ చూడండి బరస్టింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ట్రయాక్జల్ లోడ్ ఈక్వల్గా అప్లై అయింది అనుకోండి ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ మీద దాన్ని బరస్టింగ్ స్ట్రెంత్ అంటారు అంటే ట్రయాంగిల్ లోడ్ అప్లై అది కాయ ఆ బాక్స్ కాయగలిగితే అది బరస్టింగ్ స్ట్రెస్ అంటారు ఫెయిల్యూర్ దగ్గర వచ్చేది రబ్చరు ఫెయిల్యూర్ అల్టిమేట్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేది అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఈల్డ్ పాయింట్ దగ్గర వస్తుంది నెక్స్ట్ మనది ఫస్ట్ లీనియర్ ఎలాస్టిక్ వచ్చింది కదా స్ట్రెస్ ట్రైన్ కరువులో ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ట్రైన్ కరువు ఏంటది మన స్టీల్లో కూడానే సో దీనికి ఇది స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్ బై ఈ స్ట్రెయిన్ చేసామనుకోండి కాన్స్టెంట్ ఈ
ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని వచ్చి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే వెన్ దిస్ మెటీరియల్ ఈజ్ లోడెడ్ విత్ ఇన్ ద ప్రపోర్షనటీ లిమిట్ ప్రపోర్షనటీ లిమిట్ అంటే ఈ లిమిట్ ఏ అనే లిమిట్ దాకా లోడెడ్ అనేది ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే అప్లై చేస్తే స్ట్రెస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంక్స్ మోడల్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ నేను చూసాం కదా స్టీల్కి ఎక్కువ ఈ ఉంది అని చెప్పి టూ హండ్రెడ్ జీపీఏ అంటే జీపీఏ అంటే జీకా పాసికల్స్ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ పాసికల్స్ దాని తర్వాత వాట్ ఐరన్ వన్ నైంటీ జీగా పాసికల్స్ దాని తర్వాత క్యాస్ట్ ఐరన్ అది హండ్రెడ్ దాని తర్వాత కాపర్ నైంటీ బ్రాస్ ఎయిటీ అల్యూమినియం సిక్స్టీ టెంబర్ టెన్ జీపీఎస్ ఓకే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ బెస్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అనే ఫామ్లో వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దాని నుంచి స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి లోడ్ బై ఏరియా అంటే పీ బై ఏ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ దాన్ని ఎలా రాసుకుంటే మనకి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఎల్ బై ఏ డెల్టా ఎల్ వస్తుంది డెల్టా ఎల్ వస్తుంది దాని నుంచి మనం ఇప్పుడు డెల్టా ఎల్ కనుక్కోవాలనుకున్నాం అనుకుంటే ఏదైనా మెటీరియల్కి డెల్టా ఎల్ పీ ఎల్ బై ఏఈ మనకి పీ అని ఎంత లోడ్ అప్లై చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ ఒక లెంత్ ఎంత ఏ అంత యాంక్స్ మోడల్స్ తెలిసింది అనుకోండి అది ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో తెలుస్తుంది పి అనేది ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అయి ఉండాలి అదే సెల్ఫ్ వెయిట్ అనుకోండి అప్పుడు ఎంత చేంజ్ వస్తుంది వెయిట్ 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 ఇప్పుడు ఈ అనే మెటీరియల్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అనుకోండి ఒకటి రెండు కాంపోజిట్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం ఇదేంటి స్టీల్ తీసుకున్నాము ఇది కాపర్ తీసుకున్నాము దీని యొక్క మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ రెండు వందలు దీనిది రెండు వందల కన్నా తక్కువే కదా సో రెండు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు పిఎల్వి ఏ ఈ వదిలి ఏ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఏం వేసుకోవాలంటే ఇది దాన్ని ఈక్వి డిస్టెన్స్ చేసుకోవాలి ఈక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ఈ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఈ టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ మన సెంట్రల్ ఎలా కడతామో సేమ్ అలాగే ఈక్వీ ఈక్వలెంట్ చేసుకుంటాం ఆ ఏరియా బేసిస్ మీద అప్పుడు సెల్ఫ్ వెయిట్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అయితే డైరెక్ట్ ఎలా కడతాం తెలుసా చేసాం అదే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ వెయిట్ అనుకోండి సెల్ఫ్ వెయిట్కి వచ్చి హాఫ్ ఆఫ్ ద డెల్టా హాఫ్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ పిఎన్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై చేసింది అనుకోండి అంతే సెల్ఫ్ వెయిట్ ఉందనుకోండి పిఎన్ వెయిటే ఉందనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్లో హాఫ్ ఉంటుందంట సో హాఫ్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ పిఎల్ బై ఏఈ రెక్టాంగిల్ అయితే అదే ప్రిజ్మాటిక్ పార్ అయితే ఆర్ దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పచ్చు పర్ ఇప్పుడు మనకి టోటల్ వెయిట్ ఇవ్వకుండా మెటీరియల్ పర్ మీటర్ వెయిట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు టోటల్ వెయిట్ ఏమవుతుంది లెంత్ ఇంటూ పర్ మీటర్ వెయిట్ దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి ఈ డబ్ల్యూ ప్లేస్లోని డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఎల్ బై ఎయిట్ అలా కాకుండా మనకి యూనిట్ వెయిట్ ఇచ్చాడు గామా ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఈ డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఈ ఈ ఫామ్లో ఇక్కడ లేదు నోట్ చేసుకోండి డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఈ మూడు ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కోనికల్ బార్ కోనికల్ బార్ అంటే ఒక కోనే ఇన్వర్టెడ్గా పెట్టాడు పెట్టినప్పుడు అప్పుడు వచ్చే స్ట్రెస్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ప్రిజ్మెటిక్ బార్ వెయిట్ ఎంత అయితే వచ్చిందో దాంట్లో వన్ థర్డ్ ఉంటుంది అన్నాడు అంటే వన్ బై థర్డ్ ఇంటూ డబ్ల్యూఎల్ బై టూ ఏఈ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ సిక్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎల్ బై టూ ఏఈ వన్ సిక్స్త్ పార్ట్ వస్తుంది అప్పుడు ఓకే అయితే మనం దీంట్లో చూసాం అనుకోండి పర్ మీటర్ వెయిట్ ఆఫ్ కోన్ అని తీసుకున్నాడు అనుకో ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు డబ్ స్మాల్ డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ఏఈ స్మాల్ డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ఏఈ అదే మనకి పర్ ఈ విద్రో కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి యూనిట్ వెయిట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి యూనిట్ వెయిట్ ఇచ్చి కోన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు వచ్చి రో ఎల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ ఈఐ ఈ సిక్స్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పుకున్నాం కదా వన్ బై సిక్స్ అంటే వన్ థర్డ్ తీసుకుంటాము ప్రిజ్మాటిక్ బార్లో ప్రిజ్మాటిక్ బార్కి ఎంత ఉంటుంది వన్ వన్ బై టూ ఆఫ్ పిఎల్ బై ఏఈ కదా అప్పుడు వన్ బై టూ టూ ఇంటూ సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ ఓకే నెక్స్
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏ మెటీరియల్ స్క్రీన్ షాట్ సరిగా తీయలేదు ఓకే ఇక్కడ నా కిందే ఉంది ట్యాంపర్డ్ బాడ్ ట్యాంపర్డ్ బాడ్ అంటే ఇక్కడ ఒక డయా ఉంది ఇలా వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక డయా ఉంది అప్పుడు దీని సెల్ఫ్ వెయిట్ ద్వారా ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ ద్వారా ఇది ఫోర్ పిఎల్ బై ఏఈ ఫోర్ పిఎల్ బై పై డి వన్ డి టూ బై ఏఈ ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఇలా ఏరియా ప్లేస్లో పిఎల్ బై ఏఈ కదా ఏరియా ప్లేస్లో ఈ ఈ ఫామ్లో సెల్ఫ్ షూట్ చేయాలి పై బై ఫోర్ డి వన్ ప్లస్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఫోర్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఫోర్ పిఎల్ బై పై ఈ ఇంటూ డి వన్ ప్లస్ డి టూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఓకే దీనికి ఫామ్లో సరిపోతుంది అదే రెక్టాంగిల్ అన్నాడు అనుకోండి రెక్టాంగిల్ అంటే ఇక్కడ బి వస్తుంది ఇక్కడ ఏ వస్తుంది ఓకే సారీ ఇక్కడ థిక్నెస్ తి అది బి థిక్నెస్ కామన్ అయ్యి కాకపోతే బి అనేది చేంజ్ అవుతుంది బి వన్ బి టూ కింద ఫామ్ అయింది సో అలాంటప్పుడు ఫామ్లో ఏంటంటే ఏరియా ప్లేస్లో ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి పిఎల్ బై ఏఈ ప్లేస్లో ఏరియా ప్లేస్లో ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి లాగ్ ఈ బి టూ బై బి వన్ ఇన్ బై టి బి టూ మైనస్ బి వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ అవి సెల్ఫ్ వెయిట్ ద్వారా యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాయిజన్స్ రేషియో పాయిజన్స్ రేషియో అంటే మనకి ఒక బార్ మీద లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఎంత ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఇదే అంటే అది డెల్టా ఎల్ ఈజికల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ బట్టి కనుక్కున్నాం ఓకే అంటే డెల్టా ఎల్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది అదే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్టెండ్ అయ్యిందంటే దీని వాల్యూమ్ తగ్గుద్ది కదా వాల్యూమ్ తగ్గినప్పుడు దీని సైజు కూడా తగ్గుద్ది కదా ఇక్కడ ఈ పార్ట్ కూడా కంప్రెస్ అయింది కదా ఈ పార్ట్ కంప్రెస్ అయింది కదా టెన్షన్ అయితే సో ఇది కూడా చేంజెస్ వస్తాయి కదా ఈ ఏరియా కూడా చేంజ్ వస్తుంది కదా ఈ క్రాస్ సెక్షన్ కూడా సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ చేంజ్ అనేది లాటరల్ అంటారు త్రూ లోడ్గా యాక్ట్ చేంజ్ అయ్యేది లాంగిట్యూడ్ అంటారు సో పాయింట్ రేషియో ఈ రెండింటికి రిలేషన్ చెప్తుంది లాటరల్ స్ట్రెయిన్ బై లాంగిట్యూడ్ స్ట్రెయిన్ అంటే దాని పాయిజన్స్ రేషియో అంటారు ఓకే మనకి పాయిజన్స్ రేషియో అనేది మైనస్ వన్ టు పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది మన ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తే జీరో టు పాయింట్ ఫైవే ఉపయోగిస్తాం ఈ మైనస్ వన్ అనేది ఇంకా బాగా లాజ్ అదే అంటుంది మైనర్ ఆబ్జెక్ట్స్ చిన్న చిన్నట్లికి చూస్తారు అది డాక్టర్స్ వాళ్ళు వాడతారు జనరల్గా ఓకే మ్యూ అనేది ఇంజనీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది అడుగుతాడు ఇంజనీర్స్ ఇలా ఎంత అని అడుగుతాడు జీరో టు పాయింట్ ఫైవ్ అదే పాయింట్ అంటుంది జనరల్గా అడిగితే ఎంత అని అడుగుతాడు వన్ టు మైనస్ వన్ టు పాయింట్ ఫైవ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ బై లాంగిట్యూడ్ అంటే లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అన్న అడగచ్చు లీనియర్ లాంగిట్యూడ్ అన్న లీనియర్ అన్న ఒకటి ఓకే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్కి కార్క్కి జీరో గ్లాస్కి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దాని తర్వాత కాంక్రీట్కి జీరో పాయింట్ వన్ టు పాయింట్ టూ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్స్కి పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ టూ ఉంటుంది మైల్డ్ స్టీల్కి పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ అదే రబ్బర్కి అయితే పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్కి అయితే పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్కి తక్కువ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ స్కార్క్ గ్లాస్ కాంక్రీట్ ఇవన్నీ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ కదా కార్క్ గ్లాస్ అనుకోండి లోడ్ అప్లై అయింది అనుకోండి అది భరించి కదంటే భరిస్తుంది బెండ్ ఏమో ఉండదు ఒక్కసారి భరించలేదు అనుకోండి టప్ మరి ఇరిగిపోతుంది సడన్గా ఇరిగిపోతుంది కదా అదే మనం ఇప్పుడు ఒక మైల్ స్టీల్ని గుద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఓసని గుద్దాం ఫస్ట్ గుద్దితే ఓస ఏమవుతుంది బెండ్ అవుతుంది ఇలా బెండింగ్ వస్తుంది అదే గ్లాసును గుద్దాం ఏమవుతుంది అక్కడ ఇరిగిపోతుంది రెండు మొక్కల కింద అయిపోతుంది లేకపోతే సమ్ చేంజెస్ వస్తాయి బెండింగ్ అనేది ఉండదు సో బెండింగ్ ఎక్కువ ఉన్న దానికి పాయిజన్స్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది బెండింగ్ తక్కువ ఉన్న మెటీరియల్కి పాయిజన్స్ రేషియో ఎక్ తక్కువ ఉంటుంది బెండింగ్ తక్కువ ఉన్నట్లకి పాయిజన్ రేషియో తక్కువ ఉంటుంది బెండింగ్ ఎక్కువ ఉంటే పాయిజన్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అంతే కదా బెండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ సాగింది అనుకోండి ఇది కూడా ఎక్కువ తగ్గుద్ది సో ఎక్కువ తగ్గడం వల్ల అలా వ్యాల్యూస్ వస్తాయి చూడండి ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ 
ఎలాస్టిక్ కాన్సెంట్ అంటే మనం మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఈ ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడ్ స్ట్రెస్ బై లాంగిట్యూడ్ స్ట్రెయిన్ అలాగే స్ట్రెయిన్ దగ్గర స్ట్రెస్ షియర్ దగ్గరికి వచ్చాం అనుకోండి షియర్ స్ట్రెయిన్ బై షియర్ స్ట్రెస్ షియర్ స్ట్రెయిన్ బై షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడల్స్ ఆఫ్ రెసిడిటీ దీన్ని జీతో డినోట్ చేస్తారు జీతో కానీ ఎంతో కానీ డినోట్ చేస్తారు మోడల్స్ ఆఫ్ రెసిడిటీ అంటే షియర్ స్ట్రెయిన్ షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్ ఓకే బల్క్ మోడల్స్ అంటే కేతో డినోట్ చేస్తాం అయితే ఇది ఎంత అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఆ డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఓకే అప్పుడు ఈ మూడేట్లకి కలిపి మనకి రిలేషన్స్ వచ్చాయి ఈ రిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే ఇందులోంచి ఒక ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒకవేళ క్యాల్సియం అలౌ చేస్తే క్యాల్సియం మ్యాక్సిమం అలౌ లేదంటున్నారు చూడండి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా మంచిది ఫార్ములాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైట్ ఫార్ములాస్ అడుగుతాడు ఫార్ములాస్ అడిగితే అప్పుడు మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కే ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ ఈకి కేకి మ్యూకి రిలేషన్ అడిగితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కే ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ అదే ఈకి జీకి ఈకి జీకి మ్యూకి అడిగితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ is equal to 2 into modulus of rigidity into 1 plus Poisson's ratio. Okay. E is equal to K ki G ki E ki adi te E is equal to 9 kg by 3 k plus G. Mu K G adi te Mu is equal to 3 k minus 2 G by 6 k plus 2 G. It is important and the formula is anyway. No one just gone by and joined. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టెంట్ అనేది హోమోజీనియస్ అండ్ ఐసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్ అనుకోండి వాటికి ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టెంట్స్ రెండు ఉంటాయి ఆర్థోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్స్ అనుకోండి దానికి ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి తొమ్మిది ఉంటాయి అనైసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్ అనుకోండి అనైసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్కి ఇరవై ఒకటి ఉంటాయి ఓకే హోమోజీనియస్కి రెండు ఆర్థోగ్రాఫిక్ రెండు తొమ్మిది అనైసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్కి ఇరవై ఒకటి ఓకే హోమోజీనియస్ అంటే ఏంటి ఐసోట్రోపిక్ అంటే ఏంటి చూద్దాం హోమోజీనియస్ అనేది ఇప్పుడు ఒక పార్టికల్ ఉందనుకోండి ఈ లేయర్ తీసుకున్నాం ఈ లేయర్లో ఈ డైరెక్షన్లో ఒకే టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఒకే డైరెక్షన్లో ఒక డైరెక్షన్లో అన్ని స్ట్రెసెస్ ఈక్వల్ ఒకే టైప్ మెటీరియల్ అనుకోండి అది హోమోజీనియస్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఐసోట్రోపిక్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం ఆ పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అయ్యే అన్ని స్ట్రెసెస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి అది ఐసోట్రోపిక్ ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఐసోట్రోపిక్ ఒక డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే అది హోమోజీనియస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్థోగ్రా ఆర్థోగ్రాఫిక్ అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆర్థో అంటే పర్పెండిక్యులర్ ట్రోపిక్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ పాయింట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసాను చూడండి హోమోజీనియస్ అయితే వుడ్ ఐరన్ ఐసోట్రోపిక్ అనేది ఫైన్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది ఒకే డైరెక్షన్లో అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటాయి అది స్టీలు కాపర్ బ్రాస్ ఉంటుంది హోమోజీనియస్ ఐసోట్రోపిక్ అంటే డైరెక్షన్ పరంగా తీసుకున్నా పాయింట్ పరంగా అంటే ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే అన్నీ ఒకలాగే ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని ఐసోట్రోపిక్ హోమోజీనియస్ అప్పుడు ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి రెండే ఉంటాయి ఓకే ఐరన్ గోల్డ్ సిల్వర్ అనేది ఐ హోమోజీనియస్ ఐసోట్రోపిక్ అనైసోట్రోపిక్ అనేది తెలిసిందే కదా అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి అది అనైసోట్రోపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సాయిల్ తీసుకున్నాను నేను సాయిల్ ఈ లేయర్ దాకా వెళ్ళాను ఈ లేయర్ దాకా వెళ్ళినప్పుడు ఈ పైన దాకా ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమీ లోడ్ ఇక్కడ ఏమీ సాయిల్ లేదు వేరే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వచ్చింది సో స్ట్రెస్ అనేది ఇక్కడ వేరేగా ఉంటుంది ఇక్కడ వేరేగా ఉంటుంది సో అని ఐసోట్రోపిక్ మెటీరియల్ అవుతుంది డిఫరెంట్ అంటే ఒకే పాయింట్ దగ్గర వేరే వేరే టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అయితే అది అనైసోట్రోపిక్ దానికి ఇరవై ఒక్క కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి ఆర్థోగ్రాఫీకి తొమ్మిది ఓకే అప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఇందాక మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే లేదా లేటరల్ చూసాము లాంగిట్యూడ్ చేసాము ఇప్పుడు మొత్తం ఒక టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో సిగ్మాక్స్ సిగ్మా వై సిగ్మా జెడ్ అప్లై అయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ 
టోటల్ వాల్యూమ్ లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంటే ఇలా వస్తుంది అలా కాకుండా అన్ని మూడు ఈక్వల్ అన్నాడు అనుకోండి సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా బై సిగ్మా జెడ్ అప్పుడు సిగ్మా బై ఈ ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మీ సిగ్మా బై ఈ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ మీ ఓకే ఇప్పుడు ఒకే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి వై డైరెక్షన్లో జెడ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రే ఏదంటే స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వచ్చి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ కానీ వై డైరెక్షన్లో వచ్చి మ్యూ సిగ్మా బై ఈ మ్యూ సిగ్మా బై ఈ సిగ్మా అంటే సిగ్మా ఎక్స్ మ్యూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ అంటే ఇది టెన్షన్లో యాక్ట్ అయితే సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఇదేంటిది అప్సలాంగ్ ఎక్స్ అనేది ఎప్సలాంగ్ వై అనేది కంప్రెషన్ ల్యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది వాల్యూమ్ తగ్గుద్ది కాబట్టి మైనస్ పెట్టుకున్నాం మైనస్ మ్యూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ సిలిండర్ కనుకోండి మూడు సైడ్స్ ఒక అదేంటది ఇలా ఉంటుంది కదా సో లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత ఉంది ఇంటూ ప్లస్ టూ ఇంటూ డయామీటర్ రెండు డయామీటర్లు కాబట్టి టూ ఇంటూ డయామెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ డయామెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ నెక్స్ట్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజ్ ఇన్ స్పియర్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజ్ ఇన్ స్పియర్ అంటే త్రీ ఇంటూ డయామెట్రిక్ స్పియర్ లో ఎంత చేంజ్ అయితే వచ్చిందో దానికి మల్టిపుల్ ఇంటూ త్రీ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్ అయితే రేపు క్లాస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకుందాము రేపు మళ్ళీ చెప్పుకుందాము రేపు థర్మల్ స్ట్రెసెస్ కంపోజిట్స్ ఎక్ బాస్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము అప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం సిలబస్ స్టార్ట్ అయిందంటుంది ఒక చాప్టర్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ షేర్ పర్సన్ బై నేను నుంచి ఉన్నాయి నా వీడియో ఒక టూ డేస్ తీసుకుంటే అవి అయిపోతాయి ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ చిన్న చిన్నవే షేర్ పర్సన్ బై నేను నుంచి ఫస్ట్ ఒకసారి చెప్తాను దాని తర్వాత ఫార్ములాస్ ఇస్తాను ఆ ఫార్ములాస్ స్టార్ట్ అయితే మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ